আপনারা যারা ইউটিউব ভিডিও যদি হন্টেড হাউস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল দেন তার মধ্যে মর্গান হাউস কিন্তু অবশ্যই আপনাদের দশ নম্বর লিস্টের মধ্যে একটা আসবে যারা আপনারা আমাদের ভিডিও দেখছেন অবশ্যই মনে একটা প্রশ্ন জাগবে যে তাহলে আমি কালিম্পং পৌঁছব কি করে মাদার মেরি তো ক্রিশ্চিয়ানিটির সাথে রিলেট করে রাইট কিন্তু এই চার্চটার স্পেশালিটি হচ্ছে হলো যে এখানে মাদার মেরি আর জিসাস ক্রাইস্ট কে টিবেটেন ফর্মে দেখানো হয়েছে যদি আপনারা কেউ কালিম্পং আসতে চান তাহলে বেস্ট সিজন কোনটা দেখুন এখন মোটামুটি কিন্তু সত্যি কথা বলতে কালিম্পং দার্জিলিং এইসব এরিয়া কিন্তু বাঙালিরা সারা বছর ভিড় করে রেখেছে পায়ের প্রবলেম হলে আমি সাজেস্ট করব এই রাস্তাটায় না যাওয়াই বেটার হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল প্রণীশা আগের পর্বে আপনারা দেখলেন আমরা যেখানে ছিলাম কোলাখামে হোমস্টেতে সেই জায়গাটার ব্যাপারে হোমস্টেটার ব্যাপারে সেখানে কেমন কস্টিং ছিল কেমন খাওয়া দাওয়া ছিল কেমন এনভায়রনমেন্ট কেমন ছিল ওভারঅল সব ডিটেলস আমরা অলরেডি শেয়ার করে ফেলেছি আগে ভিডিওটাতে যদি আপনারা না দেখে থাকেন অবশ্যই আমি উপরে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা দেখে নিতে পারেন আজকের যে ভিডিওটা রয়েছে সেটাতে স্পেসিফিক্যালি আমরা ফোকাস করব যদি আপনাদের হাতে একটা দিন থাকে দেন আপনারা একটা দিনে কালিম্পং এই পুরো এরিয়া জুড়ে কোন কোন জায়গাতে আপনারা ঘুরতে পারেন সেইখানে আপনাদের কি করে যেতে পারেন কি কি স্পটস আছে কিরকম কস্ট আছে মানে ওখানে কোনো এন্ট্রি ফি আছে কিনা সেই সম্পূর্ণ ডিটেলস প্লাস মানে আমরা চেষ্টা করব যতটা সম্ভব ডিটেল বলার জন্য মানে জায়গাটা তো দেখাবোই আমরা চেষ্টা করব সেটাতে আউট অফ বক্স কিছু একটা আপনাদেরকে জানানো যেটা আপনারা জানেন না বা যেটা ইন্টারনেটে বা ইউটিউবে কোথাও অ্যাভেলেবেল নেই তো সেটাই আমাদের ইন্টেনশন আছে আজকে আর হ্যাঁ অবশ্যই যদি আপনাদের আমাদের ভিডিও ভালো লাগে দেন অবশ্যই কিন্তু আপনারা লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না আর কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন যে আপনাদের এই ভিডিও কেমন লাগলো কালিম্পং টা ঘুরিয়ে দেখানোর আগে একবার একটা ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিই কালিম্পং এর ব্যাপারে কালিম্পং একটা অপূর্ব এক হিল স্টেশন যেটা ব্রিটিশরা অ্যাজ আ অল্টারনেটিভ টু দার্জিলিং সিলেক্ট করেছিল যেহেতু ব্রিটিশরা ক্যালকাটাতে কাটফাটা গরমে ওরা খুব তিতি বিরক্ত হয়ে গেছিল প্লাস ওরা ফ্লুতে ভুগছিল ওরা এরকম নানান রকম জায়গা খুঁজছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল বা ক্যালকাটার আশেপাশে যেটা ক্লাইমেট একটু ঠান্ডা হবে যেটা ওদের পক্ষে একটু সুটেবল হবে থাকার জন্য সেই হিসেবে ওরা নানান রকম জায়গা খোঁজে যেমন দার্জিলিং খোঁজে ওরা সেরকম ভাবে কালিম্পংটাকে ওরা সিলেক্ট করে पलिगनल পলিগনাস প্ল্যান্টের একটা ডিটেল পিকচার সেইখান থেকে কাফলিফং অ্যান্ড কুমদেবং মিলিয়ে আসে হচ্ছে কালিম্পং তো আমাদের অলরেডি গাড়ি চলে এসছে এখনই কল করেছিল ফটাফট আমাদেরকে খেয়ে এবার বেরিয়ে পড়তে হবে আমার অলমোস্ট ডান প্রমিতেরও অলমোস্ট ডান ওকে এই রাস্তাগুলো কিন্তু বেশ অ্যাডভেঞ্চারাস আছে চারিদিকে পাইন গাছ রয়েছে আর এক একটা ট্রাঙ্ক হলো কি মোটা খুব সুন্দর এখন আমরা এই কোলাখাম থেকে যে রাস্তাটা লাভার দিকে যাচ্ছে বা লাভা থেকে কোলাখামের যে রাস্তাটা আসলে এই রাস্তাটাই পুরো নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের ভেতর দিয়ে রাস্তাটা খুবই এবড়ে এখন জাস্ট ওই জায়গা থেকেই আমরা বেরোলাম এখন লাভাতে রয়েছে এইবার আমরা যাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশনে তবে একটাই কথা এখানে কিন্তু যদিও এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে আপনারা যদি অনেকেই দেখছি যে বাইকে করে আসছেন অনেকে যদি গাড়িতে করে আসেন হয়তো মনে হবে যে ডিস্টেন্সটা মাত্র আট কিলোমিটার কত ইয়ার সময় লাগবে কিন্তু রাস্তা যেরকম কন্ডিশান ওখানে প্লাস ওখানে যেমন নুড়ি পাথর রয়েছে রাস্তায় সেই বেসিসে কিন্তু আপনারা ধরে রাখতে পারেন মোটমাট ঘন্টাখানিক লাগবে ওইটুকু জায়গায় ক্রস করতে আমাদেরও যেমন ঘন্টাখানিক লাগলো কিন্তু আমরা সাড়ে আটটায় রওনা দিয়েছিলাম এখন সাড়ে নটা বাজে আমরা সবে কিন্তু ওখান থেকে লাভা অবধি উঠেছি ফুটবল খেলছে এখানে বেশ আমরা এখন এখানে একটা দুর্গা মন্দিরে এসছি এই দুর্গা মন্দিরটা অ্যাকচুয়ালি হনুমান মন্দিরটা এই রাস্তাটা দিয়ে যে সামনে যে সিঁড়ি রয়েছে এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে যেতে হবে হচ্ছে হনুমান মন্দিরটা আর এর কাছেই রয়েছে হচ্ছে এখানে একটা দুর্গা মন্দির আমরা হনুমান মন্দিরে উঠছি এখানে অ্যাকচুয়ালি প্রচুর সিঁড়ি রয়েছে এই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারেন 
আনা তো এখান থেকে আমরা রাস্তা হয়ে তো আমরা রাস্তা হয়েই যাচ্ছি এখানে আমি ওখানে বললো সিঁড়ি দিয়ে গেলে অনেক বেশি সময় লাগবে তো তাই জন্য রাস্তা হয়েই যাচ্ছে কিন্তু একটা জিনিস এটা কিন্তু বেশ স্লাইডিং রাস্তা এই যে আর এখানে বেসিক্যালি পায়ের প্রবলেম হলে আমি সাজেস্ট করব এই রাস্তাটায় না যাওয়াই বেটার আমরা এখন চলে এসেছি মেরি মাদার অফ গড ক্যাথলিক চার্চে আর এখন বাইরেই আছি আমরা ভেতরে এটা বন্ধ ছিল বাট একজনকে আমরা দেখলাম তো জাস্ট জিজ্ঞেস করলাম যে এটা বন্ধ আছে কিনা তো উনি বললেন যে হ্যাঁ বন্ধ আছে কিন্তু ভেতরে ঢুকতে চাইলে ওনারা চাবি দিয়ে দেবে আর দেন আমরা ভেতরে ঢুকতে পারবো তো এই জায়গাটা কিন্তু আমি স্পেসিফিক্যালি আমাদের লিস্টে অ্যাড করেছিলাম এই জায়গাটার ব্যাপারে যখন আমি রিসার্চ করছিলাম অনেক কম ডিটেলস আমরা পেয়েছি ইন্টারনেটে বা অনলাইন যেগুলোতে আমরা দেখছিলাম তো আমাদের যে চাবি দেবে আমি জিজ্ঞেস করে দেখবো ওনাকে একবার যে এখানকার ব্যাপারে কিছু বলতে আর মাদার মেরি তো ক্রিশ্চিয়ানিটির সাথে রিলেট করে রাইট কিন্তু এই চার্চটার স্পেশালিটি হচ্ছে হলো যে এখানে মাদার মেরি আর জিসাস ক্রাইস্টকে টিবেটেন ফর্মে দেখানো হয়েছে যেখানে মাদার মেরিকে দেখতে বা ওভারঅল যে পিকচারের লুকস जैक्सले वो लोग यहाँ का हिस्ट्री क्या है कि आपका जो ये आप लोग देख रहे हैं ये बुद्धिस्ट टाइप का टेंपल टाइप का है गुम्बा टाइप का है जो टेंपल गुम्बा बोलते हैं हम लोग जो लोग फादर लोग जो स्विस फादर था स्विट्जरलैंड से जो आया था वो लोग वो लोग एक्चुअल टिबेट जाना चाहता था उन लोगों का मिशन था टिबेट का लेकिन टिबेट में उन लोगों को घुसने नहीं दिया इसलिए वो लोग इधर आ गया टिबेट का मिशन इधर किया उन लोगों ने इसलिए वो लोग ये बुद्धिस्ट टाइप का ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं वो बुद्धिस्ट टाइप का बनाया पहले जो प्रवक्ता लोग बोलता है नबी लोग बोलता है उन लोगों ने सभी ये घटना के बारे में बोल चुका था जीजस क्राइस्ट आएगा वो मुक्तिदाता आएगा वो आके ऐसा उसने कष्ट उठाएगा हमारा ये मानव जाति के लिए बाइबल ने लिखा है पुराना व्यवस्था ओल्ड टेस्टम ने लिखा है वो सभी आके उसने पूरा किया है जीजस क्राइस्ट ने आके और लास्ट में उसने आके उस अपने आप को बलिदान दिया आके कुछ में बलिदान दिया हमारा पापों के लिए बाइबल में लिखा है जब जीजस क्राइस्ट का डेथ हुआ तीन बजे बारह बजे उसको क्रूसिफिकेशन किया तीन बजे उसका डेथ हुआ डेथ होने का टाइम में जब डेथ हुआ तब सारा देश में अंधकार छा गया और भूचाल आ गया पूरा ये जो साइक्लोन है ना उस टाइप का आ गया पूरा अंधकार छा गया साइक्लोन जैसे आ गया और कुछ जैसा हो गया बाइबल में वो लिखा है और उस टाइम में आदमी लोगों का विश्वास हुआ की ये आदमी मामूली आदमी नहीं वो कुछ ना कुछ इसमें है परमेश्वर का पुत्र है ये परमेश्वर का ये भेजा हुआ आदमी है करके उस लोगों ने उन लोगों ने विश्वास किया होली यूक्रिस्ट इधर रखा है प्रभु का जीवित शरीर इधर रखा है खाली विश्वास नहीं वो सत्य है हम लोग टच नहीं कर सकते खाली ये जो अभिषेक पुरोहित है जो अथराइज है उसको वही खाली उसको टच कर सकता है उसको देख सकता है ये इतना हमारा पवित्र जगह है और यहाँ भी है सर ये देखिए यहाँ पर मदर तेरेजा रखा है मदर तेरेजा आप लोगों का कलकत्ता का है यहाँ पर उसका बाल रखा है ये जो लिरिक्स देखता है लिरिक्स इसको बोलता है लिरिक्स हाँ लिरिक्स इसको इसको थोड़ा हम लोग क्या करता है कि सम्मान करता है इसको पूजा नहीं करता है इसको सम्मान करता है ये हम लोगों ने जो रखा है स्टेच्यू इन लोग इनको तो हमारा नेपाली में हिंदी में मूर्ति भी बोलता है 
आइडल के लिए रखा है हम लोगों ने हाँ सर ने पूजा नहीं करते खाली हम लोग पूजा करता है जीजस क्राइस्ट का जी जीजस क्राइस्ट का पूजा करता है ये हम लोग आइडल रखा है माता मरियम ने उसको जन्म दिया करके उसको साइड में रखा है और उधर देख रहे हैं आप लोग संत जोसेफ संत जोसेफ ने उसको पालन पोषण किया इसलिए उसको भी संत घोषित किया मूर्ति पूजा नहीं करते हम लोग हम लोग खाली ये बेदी है हमारा बेदी में जो जीजस क्राइस्ट का हम लोग समझाना करता है वो याद करता है और इसमें हम लोगों को जीजस क्राइस्ट ने लास्ट सफर किया था अंतिम भोजन किया था स्मरण करके उसमें हम लोग डेली करता है एवरी डे सिक्स थर्टी को होल वर्ल्ड में कैथोलिक स्वाभाविक खराब दूरपीट मनस्ट्रीते चारिदिंट मर्गन हाउस मर्गन हाउस तो आलदा कि अपना जरा यूट्यूब भिडियो जो हन्टेड हाउस इन वेस्ट बेंगल दें तर मध्य मर्गन हाउस क्यों अवश्य अपन दस नम्बर लिस्टर मध्य एक आसने एक कलिम्पंगे अवस्थित तो ये जिन तैरि कर मिस्टर जर्ज मर्गन तैरि कर नाइनटीन थार्टीजे और ये मैं मर्गन साहेब और उनारे उनार वाइफ दूजने एक संगे थकत तो ये एस तो एक खानिक तो बेस लागे मैंने स्ट्राक्चार देख स्ट्राक्चार देख ले बस एक कलोनियल कलोनियल फिल आसे सुंदर भाव तैरि तब ए मर्गन हाउस टाइम जो देखी जो वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट अंडारे नहीं ना जो ऊपर लेखा आज है वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट अंडारटेकिंग तो से ही जन एखे थारों अपशन आज है जो अपारा क्यों रेसिडेंसियल गेस्ट हन जिन्हें एखे थकबार जन आपनारा बुक कर तब करते हैं सामने लेखाओ आज है जो भी भिजिटार्स आर नट अलाउ आगे ढुकते दी तो बाट ए ढुकते दे मर्गन हाउस ठीक अपोजिटे आर्मी गल्फ क्लाब चाहले से घुरे देखते पें टिकट पड़े टिकट पड़े 
মানে এই জায়গাটা দেখে সে মনে হচ্ছে যারা আপনারা রাজ মুভিটা দেখেছেন সেখানে একটা গান ছিল না কি ছিল গানটা মনে নেই গানটা মনে নেই যেখানে মেটা বলে যে मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी তারপরে ছেলের নাম কি জানা দিনু মরিয়া দিনু মরিয়া ও বলে যে मैं बर्बाद होना चाहता हूं ওই রকম টাইপের জায়গাটা পুরো পুরো দিনের যে একটা লাস্ট ফিনিশিং এইটা হচ্ছে বেস্ট এতক্ষণ ধরে যে কটা স্পট ঘুরেছি সত্যি বলতে এই স্পটটাই সবথেকে সুন্দর লাগছে পার্কটার ভেতরে গ্রিনারি ভর্তি আচ্ছা এখানে কিন্তু প্যারাগ্লাইডিং ও হয় কিন্তু এখন যত দূর মনে হয় বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব বলে প্যারাগ্লাইডিং বন্ধ রেখেছে এই আমরা যে গেটটা দিয়ে এসে আসলাম এই গেটের ওখানে কিন্তু প্যারাগ্লাইডিং এর কাউন্টার আছে যদি আপনারা প্যারাগ্লাইডিং করতে চান তাহলে সামনেই কাউন্টার থেকে আপনাদের টিকিট কাটতে হবে তাহলে ম্যাক্সিমাম লোকের যারা আপনারা আমাদের ভিডিও দেখছেন অবশ্যই মনে একটা প্রশ্ন জাগবে যে তাহলে আমি কালিম্পং পৌঁছবো কি করে দেখুন কালিম্পং যাওয়ার কিন্তু আপনাদের কাছে তিনটে অপশান থাকতে পারে যেটা আমরা এসছি হচ্ছে বাসে সেটা আমি বলেইছিলাম বাসের এপিসোডে যে আপনি স্প্ল্যানেট থেকে বাস ধরতে পারেন সেটা ডাইরেক্ট আপনাকে পৌঁছবে হচ্ছে শিলিগুড়ি বাস স্ট্যান্ড যেটা টেনজিং নগে বাস টার্মিনাস বলে সেখান থেকে আপনি শেয়ারেও আসতে পারেন বা আপনি যদি চান আপনি প্রাইভেট ক্যাব করেও আসতে পারেন হ্যাঁ রিজার্ভে করলে কিন্তু একটু প্রাইসটা অনেকটাই বেশি পড়ে আর যদি আপনারা চান যে আপনারা শেয়ারে আসবেন তাহলে আপনারা কিন্তু লাভা অব্দি আসতে পারেন কালিম্পং যতদূর সম্ভব আমার মনে হয় শেয়ার ডাইরেক্ট যায় না সেকেন্ড হচ্ছে যদি আপনারা কলকাতা থেকে আসছেন তাহলে কিন্তু আপনারা বাই এয়ারও আসতে পারেন তার জন্য আপনাকে কিন্তু বাগডোগরা এয়ারপোর্টে নামতে হবে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে যদি আমি বলি আপনার কালিম্পংয়ের দূরত্ব বা যদি আমি বলি হচ্ছে ধরুন এই শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পংয়ের দূরত্ব সব কটাই কিন্তু মোটামুটি ওই সেভেন্টি থ্রি সেভেন্টি এইট কিলোমিটারের আশপাশে পড়ে যেটা অন রোড আপনার মোটমাট আপনি ধরতে পারেন আড়াই থেকে তিন ঘন্টা কিন্তু এখন প্রবলেমটা হয়ে গেছে যে এনএইচ টেনের কাজ চলছে বলে তাই জন্য কিন্তু ওটা ঘুরে কর্নেশন ব্রিজ দিয়ে আসছে বলে মোটমাট ওই সাড়ে তিন চার ঘন্টার মোটামুটি লেগে যাচ্ছে তৃতীয় হচ্ছে ট্রেন ট্রেনের জন্য আপনাদের শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরতে পারেন দেখুন আমি বেসিক্যালি বলবো ওভার নাইট ট্রেন ধরা সবচেয়ে ভালো তাহলে কি আপনাদের কিন্তু ওভার নাইট ট্রেন হলে সকালে আপনারা এনজেপি পৌঁছে যাচ্ছেন সেখান থেকে শেয়ার করুন রিজার্ভ করুন সেটা টোটালি ডিপেন্ড করছে আপনাদের বাজেটের ওপর করে আপনারা পৌঁছে যেতে পারেন কালিম্প সকালেও কিছু ট্রেন ছাড়ে যেমন শতাব্দী তাহলে কিন্তু দিনটা অনেকটা ওয়েস্ট হয়ে যায় কারণ সকালে উঠছেন দুপুরবেলা পৌঁছচ্ছেন তারপরে আবার আপনাকে কিন্তু ক্যাবে করে আসতে হবে কালিম্পং অব্দি বা কালিম্পং এসে সেই দিনটা আপনি কিছু ঘুরতে পারবেন না তো পরের দিন থেকে শুরু করতে হবে তার থেকে বেটার যদি ওভার নাইট ট্রেন ধরে আপনারা চলে আসেন তো এই তিনটে মেনলি অপশান হচ্ছে যে থ্রু দিয়ে আপনারা কিন্তু কালিম্পং খুব ইজিলি চলে আসতে পারেন এবার হচ্ছে গিয়ে যদি আপনারা কেউ কালিম্পং আসতে চান তাহলে বেস্ট সিজন কোনটা দেখুন এখন মোটামুটি কিন্তু সত্যি কথা বলতে কালিম্পং দার্জিলিং এইসব এরিয়া কিন্তু বাঙালিরা সারা বছর ভিড় করে রেখেছে যার জন্যে কি ট্রেন চট করে কিন্তু পাওয়া যায় না বাট হ্যাঁ জোক সাপার ভালো সিজন যদি বলেন মনসুনটা কিন্তু ভালোই সিজন যখন আমরা এসছি হ্যাঁ বৃষ্টির একটা ব্যাপার থাকে বা যদি কেউ প্যারাগ্লাইডিং করতে চান তাহলে কিন্তু এই ডেলো পার্কে এসে অনেকেই যেটা আসে প্যারাগ্লাইডিং করতে সেটা কিন্তু এখানে পসিবল নয় মোটমার টেম্পারেচার ধরুন এখন এই যেমন হ্যাঁ আমাদের কোনো সোয়েট শার্ট লাগছে না ফুল শার্টে হয়ে আছে প্লেজেন্ট ক্লাইমেট ওই মোটামুটি কুড়ি থেকে চব্বিশের মধ্যে ভ্যারি করে আর উইন্টারের সিজনটা সবচেয়ে সুন্দর যেটা হচ্ছে মোটমাট আপনি ধরতে পারেন ওই পাঁচ ছয় সাত এরকম থাকে গরমকালে গরম পরে বাট আমাদের যিনি ড্রাইভার রয়েছেন উনি খুবই ভালো ওনার ডিটেলস নাম্বার আমি দিয়েই দেবো উনি বললেন পাখা কিন্তু এখানে লাগেই না একেবারে মানে আমরা ওই যে হোমস্টেতে রয়েছি বা এখানে যত বাড়ি দেখেছি আমরা কোনো জায়গায় কিন্তু পাখার রিকোয়ারমেন্ট নেই তার মানে বুঝতে পারছেন যে ওভারঅল টাইম কিন্তু ক্লাইমেট খুব ভালো তার মধ্যে বেস্ট আমি বলবো উইন্টার যেটা হচ্ছে মোটামুটি অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি আর মনসুন হচ্ছে সেকেন্ড যেটা আপনারা বলতে পারেন জুলাই অগস্ট সেপ্টেম্বর আর গরমটাকে আপনার থার্ড ফ্রায়ারিটিতে রাখতে পারেন